കാര്യമൊന്നും മിസ് വന്നില്ല ഞാൻ യെസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ഗുഡ് ഈവനിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേൾക്കുന്നില്ല അവർക്ക് യെസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് നമ്മുടെ ക്രാഷ് ബാച്ചിന്റെ ലോഞ്ച് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷൻ ആയിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് ആയി അത് വേറൊരു വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് വേഗം ഓടി വന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളുടെ എത്താനുള്ള സമയം സോറി ഫോർ ദ ലൈറ്റ് നമുക്ക് അരുലീന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ മുത്തെ നമ്മൾ എന്തിനാ മുത്തെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ക്രാഷ് ബാച്ച് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വെക്കേഷൻ ഒക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചി അല്ലേ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ എടുത്തോ ഞാൻ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്തു അല്ലേ മിസ്സേ ഷുഗർ കട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഷുഗർ കട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ രാവിലെ ചായ ഒന്നും കുടിച്ചാൽ നേരെ അങ്ങനെ വരുമ്പോണ്ട് ഏറ്റവും മിസ്സ് കേക്കും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കേക്ക് ആണ് തന്നു ഷുഗർ കട്ട് അവിടെ പൊളിഞ്ഞു നല്ല ഷുഗർ കട്ട് ആയിരുന്നു തുടക്കത്ത് തന്നെ തുടക്കം തന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ തലേ ദിവസം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സൂപ്പർ നേരെ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞു ഷുഗർ കട്ടിൽ തീരുമാനായില്ലേ പക്ഷെ ഇനി എങ്ങനെ നന്നാവുന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി ആയാലും ഒന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ലൈവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സുഖമാണോ ടീച്ചർ ആ സുഖമാണ് ഇതിനിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് ഹലോ റെഡിയല്ലേ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ റെഡിയല്ലടാ ഇപ്പൊ സെറ്റ് അല്ലേ മൈക്ക് ഇപ്പോ ശരിയായെങ്കിൽ റെഡി ആയെങ്കിൽ ലോ ഹാർട്ട് ഇട്ടെ ലോ ഹാർട്ട് ഇട്ടെ നല്ല റെഡ് ലോ ഹാർട്ടുകൾ ഇട്ട് എല്ലാരും അതാണോ ഇപ്പൊ റെഡി ആയി ഓ മൈ ഗോഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആപ്പിലൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് കാണേണ്ടത് അതിൽ നോട്ട് എവിടെയാണ് കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് നോട്ട്സ് കിട്ടുക എക്സാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ഈ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് മുതൽ കിട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക റെഡിയാണോ ഓക്കെ യെസ് മക്കളെ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ആപ്പാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വിനർ ആപ്പ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതേപോലെ എക്സാം വിനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ആപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാ അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതാ ഇത് മിസ് ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിന് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്
അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും ഫോൺ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംഭവം വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒ ടി പി ചോദിക്കും ആ ഒരു ഒ ടി പി നിങ്ങൾ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും പാസ്വേഡും സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഈ ആപ്പിലേക്ക് കയറുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പാസ്വേഡ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കയറുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ് ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ ക്രാഷ് ബാച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സോഷ്യലിൻ്റെ ക്രാഷ് ബാച്ച് ഉണ്ട് സൃഷ്ടിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ സൃഷ്ടിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഹിന്ദിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് സൃഷ്ടിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മിസ്സിന്റെ പുതിയ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേരാണ് സൃഷ്ടി ഹിന്ദി ബയോളജി എസ് എസ് സി സൃഷ്ടി അതേതാ ഭാഷ ആർക്കും പറ്റും അല്ലേ മലയാളത്തിന്റെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്ലാസ് ആണ് വേണ്ടത് അത് എന്ത് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യലിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യലിന്റെ ഇവിടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ മിഡീവിൽ ഇന്ത്യ എന്താ കാണാത്തെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അവർക്കും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വന്നോ വന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ സോഷ്യലിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലാസ് സെവൻ സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ സോഷ്യലിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ദേ ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്നല്ല ജസ്റ്റ് മിസ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചാപ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ക്രാഷ് ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വരും ഇത് കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും പോയോ ഇല്ലല്ലോ ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി വൺ മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ക്ലാസ് അതായത് നമ്മൾ ബാച്ചിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടോ മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഓക്കെ നേരത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാർ നോക്കിയൊക്കെ മൈക്കിനൊന്നും പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് ഐക്കിനോ നെറ്റിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കി നോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതേ ഹരി സാർ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നിങ്ങൾ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ സമയം കളയണ്ടല്ലോ കാരണം ലൈവ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി ലൈവ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറേ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി ടു എക്സ് എങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു തീർക്കാം ഓക്കെ കാരണം നമ്മളിത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ലൈവ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കാണുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടു എക്സിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാഷ് ക്ലാസ്സസ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ലൈവുകളും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണില്ല കാരണം എന്താ എന്താ കാണാത്തത് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇപ്പോൾ അതേ മിസ് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ നമ്മൾ ഇതല്ല എടുത്തത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇതിലെ ക്രാഷ് ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടോ അതിൽ ഒപ്പം തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് വരാം ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ലൈവ് വരാം അത് നമ്മൾ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ പറയുന്ന ലൈവും കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷീറ്റുകളും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സാം നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സാമും ഇവിടെ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതെല്ലാതും വഴിയെ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു റെഡ് കളറിലൊരു ബാച്ച് ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ക്ലാസ് സെവൻ ബാച്ച് അഡ് ക്രാഷ് ബാച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ലേ അതിലിവിടെ ബാച്ച് ടൈം ടേബിൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്നിട്ടായിരിക്കും എന്താ നമ്മുടെ ക്രാഷ് ബാച്ചിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇതാ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ ദേ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ മാത്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ദേ ഇത് നോക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നോക്കുക അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വേഗം എന്തെങ്കിലും നോക്കുക നാളെ മുതലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ദേ അത് അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ദേ റേഷ്യോ ഇതാ ഇവിടെ ദേ ക്ലാസ് ദേ ഇവിടെ ഉണ്ട് വർക്ക്ഷീറ്റുകളും ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ റെഡി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ബാച്ച് ടൈം ടേബിൾ നോക്കാം ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓരോ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് മാത്സിലെ റേഷ്യോ ആണ് ദെൻ സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ ഫ്രം ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസിസ് അങ്ങനെ 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 പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് ഇനി ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കാരണം ചില കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഇരുന്ന് പഠിക്കാനായിരിക്കും സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക ചില കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എണീറ്റ് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കംഫോർട്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് പഠിക്കും കാരണം ചിലർക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വരാൻ ലേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന സമയം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതാണോ സമയം നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായിട്ടുള്ളത് ആ സൗകര്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ ഓരോ ഒരു കാര്യമുള്ള ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ ടൈം ടേബിളിൽ അനുസരിച്ച് മാക്സിമം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതായത് ഓരോ ഈ ടൈം ടേബിളിൽ ഓരോ ദിവസം ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് മാക്സിമം നിങ്ങൾ തീർക്കാൻ നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുക എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നല്ലല്ലോ അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദിവസം വയ്യാതെ പോവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷ
ഇവിടെയാണ് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് കണ്ടോ മക്കളെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വരിക ഈ ഈ ടൈം ടേബിൾ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ സമയം കളയാണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വെക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് വെക്കുന്നത് അതാവും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ടൈമും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് റെഡി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ലാംഗ് ആ ലാംഗ്വേജസ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാംഗ് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലാംഗ്വേജസ് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്കാണ് അതായത് ലാംഗ്വേജ് സബ്ജക്റ്റ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സുകൾക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതലും ഈ മാത്സ് സോഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റുകൾക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ടൈം ടേബിൾ മെസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കണ്ടു തീർക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ പൈസ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ ആ ഇനി ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലേ നാളെ മുതലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ ഡബിൾ നയൻ എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ക്രാഷ് ബാച്ചിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഈ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു കാരണം നിങ്ങൾ ലേറ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് മിസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അത്രയും പെൻഡിങ് അവിടെ വരും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താ പറയുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇടയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാം എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ ടെൻഷൻ വരാം ആ സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും പോർഷൻസ് അവിടെ പെൻഡിങ് ആയി പിന്നെ നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് അതായത് ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള എമൗണ്ട് ക്രാഷ് ബാച്ചിൻ്റെ എമൗണ്ട് ബാച്ചിൽ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകുതി പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിനറുടെ കൂടെയാണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാച്ചിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശക്തി ബാച്ച് എന്നാണ് പറയുക എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാച്ച് സൃഷ്ടി ബാച്ച് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാച്ചാണ് ശക്തി ബാച്ച് അപ്പോൾ ശക്തി ബാച്ചിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്മി അവിടെ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ശക്തി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പൈസ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ചിൻ്റെ ഫീസ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആണ് അതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടാം എട്ടാം ക്ലാസ്സും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ക്രാഷ് ബാച്ചും കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളോ എനിക്ക് ഏരിയ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറേ 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 ഹാർട്ട് മോയിസ് ഒക്കെ ഇടാം യെസ് റെഡിയാണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ അംഗം നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ എക്സാമിനൻ്റെ ക്രാഷ് ബാച്ചിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് റെഡിയാണല്ലോ സർ യെസ് ആ എന്നാൽ പിന്നെ നാളെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഉഷാറായിട്ട് തുടങ്ങല്ലേ പടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ സെറ്റ് ആക്കണം നാളത്തോട് കൂടി നമ്മൾ ഓരോ കൃത്യമായ പ്ലാനോട് കൂടി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ടൈം ആണോ ആ ടൈം അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ഓരോ ചാപ്റ്ററും അപ്പം ഈ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്